ഹലോ എല്ലാവർക്കും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ലീപ് ബൈ വില്യൻ വോട്ട് സ്വാത്ത് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചേച്ചിനെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന കുട്ടി പോയത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറിലോട്ട് പോകാം പോണേം കാട്ടും മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ചേച്ചി എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഐ ഹാവ് തോട്ട് ഓഫ് ഓൾ ബൈ ടേൺസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദ ബോയ് തിങ് ഓഫ് ഞാൻ എല്ലാം വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് നോക്കി കവി ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പം നമ്മൾ പോയത്തിന് തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കവി ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഉറക്കം കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ദ ബോയ് തിങ്ക് ഓഫ് ആർ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീ പ്ലെഷറിലി പാസിങ് ബൈ വോൺ ആഫ്റ്റർ വോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെമ്മിരിയാടികളുടെ കൂട്ടം ഒരാളുടെ പിന്നാലെ ഒരാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ നടക്കുക രണ്ടാമത്തത് ആലോചിച്ചത് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ മഴയുടെ ശബ്ദം ആൻഡ് ബീസ് മർമറിങ് ഈ വൺ തേനീച്ചകളും വണ്ടുകളും ഇങ്ങനെ മൂളുന്ന ശബ്ദം ദ ഫോൾ ഓഫ് റിവേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം വിൻസ് ആൻഡ് സീസ് കാറ്റും കടലും പിന്നെ സ്മൂത്ത് ഫീൽഡ് നല്ല വയലുകൾ പിന്നെ വൈറ്റ് ഷീറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യുവർ സ്കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞൊഴുകണ വെള്ളവും പിന്നെ നല്ല ആകാശ നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ആകാശമാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഉറക്കം കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വൈ കുഡിൻ ദ പോയറ്റ് സ്ലീപ്പ് ഫോർ ത്രീ നൈറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കവിക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആൻസർ ദ പോയറ്റ് കുഡിൻ സ്ലീപ്പ് ഫോർ ത്രീ നൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് സ്ലീപ്പ് വാസ് റണ്ണിങ് അവേ ഫ്രം ഹിം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാണ്ട് ഇരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റിന് ഉറക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കാണ്ടിരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് എംബ്രേസ് ദ പോയറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് വൈ അവസാനം ഉറക്കം കവിയെ ആശ്ലേഷിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ യെസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് സ്ലീപ്പ് എംബ്രേസ് ദ പോയറ്റ് ഇൻ ദ എൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ഹി ആൻട്രീറ്റഡ് ഹേർ നോട്ട് ടു റൺ അവൈ ആൻഡ് ഹേർ വിത്ത് സം ഫൈൻ വേർഡ്സ് ശരിയാണ് ഉറക്കം അവസാനം കവിയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു കാരണം തന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോയാലോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവി ഉറക്കത്തെ അവസാനം നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് അകന്നു പോവാൻ അകന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സോപ്പിടില്ല അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിന് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ സോപ്പിടായിരുന്നു അവസാനത്തെ ലൈനിൽ അല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറക്കം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് വേർഡ്സ് വോത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലൈങ് എ വീക്ക് അൺടിൽ ദ ബേർഡ്സ് വിത്ത് ട്വിറ്റർ ദയർ ഡ്രോൺ കോറസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പോയറ്റിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഉറക്കം കിട്ടാണ്ട് രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയെങ്കിലും രാവിലെ ആവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫാൻസ് മെനി ഓഫ് അസ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വിത്ത് വേർഡ്സ് വോത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ബീങ് സ്ലീപ്ലെസ് ദ ഹോൾ നൈറ്റ് ആസ് ദി are stressed out by the pressure of life and so they cannot fall asleep until the until the birds twitter their drawn chorus nan cheyyan endana nammalil palarkum words vathine undayathu poleulla anubavam undayittund jeevithathile prathisandhigal kaaranam prabhadam vere ivarku urangan sadikkunnilla le ore tension kaaranam allenga excitement kaaranam engane akkiyam namukku urangan sadikkundavilla അപ്പോൾ നമുക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ്
the images from the poem are a flock of sheep that will surely pass by one after one appo adyam kaanunna or image endha nu cheyna oru kootam chimmiriyadukal oralde pinnal oralayittu pogunnathu pinna the falling train ingane peyyunna mala bees murmuring vandugalokku moolunna shabdam the fall of rivers in vellachattam white sheets of water and pure sky nu cheyna ingane padinja kadakkunna vellum അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആകാശമൊക്കെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ഫീൽഡ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇത് വയലുകൾ ട്വിറ്ററിങ് ബേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കിളികളില്ലേ കലപ്പില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കിളികൾ ഇൻ ദ ഓർക്കാഡ് ആൻഡ് എ മദർ ബ്രിങ്ങിങ് സ്വീറ്റ് തിങ്സ് ടു ഹെർ ചൈൽഡ് പിന്നെന്താണ് ഇങ്ങനെ കിളികളുടെ ശബ്ദം തൻ്റെ ഓർക്കാഡ് ട്രീസിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം ട്രീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കിളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദവും പിന്നെന്താണ് കുട്ടിക്ക് മധുരം കൊണ്ടുവരുന്ന അമ്മയെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു പോയത്തിലത്തെ ഇമാജിൻ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വിച്ച് ലൈൻസ് ഓർ ഇമേജസ് ഡു യു തിങ്ക് ആർ ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ കൺവീൻസ് ദ നെസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വരികൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻ കൺവീനിങ് ദ നെസസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് അപ്പം അവസാനത്തെ മൂന്ന് വരികളിലാണ് ഈ ഉറക്കത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിന് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വരികൾ അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഓൺലി ഇഫ് ഹി സ്ലീപ്സ് ദ മോർണിംഗ് വെൽത്ത് വിൽ ഹാവ് എനി മീനിങ് ഫോർ ഹിം ഉറ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പ്രഭാതത്തിൽ ധനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ നന്നായി ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെന്താണ് സ്ലീപ്പ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ബാരിയർ ബിറ്റ്വീൻ ഡി ആൻഡ് ഡി ആൻഡ് ഷി ഈസ് എ മദർ ഹു ബ്രിങ്സ് ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ജോയസ് ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ദിവസവും അടുത്ത ദിവസം തമ്മിലുള്ള ഒരു മറയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഒരു മറയാണ് അങ്ങനെ സ്ലീപ്പിനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ലീപ്പ് ഒരു മാതാവാണ് എന്തിൻ്റെ മാതാവാണ് നല്ല ചിന്തകളുടെയും നല്ല ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മാതാവാണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പോയറ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ്സ് ഇൻ എ നോട്ട് ഓഫ് വിസ്റ്റ്ഫുൾ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രേയർ ഡു യു അഗ്രി വൈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് ഐ അഗ്രി ദാറ്റ് ദ പോയം ആൻഡ്സ് ഇൻ എ നോട്ട് ഓഫ് വിസ്റ്റ്ഫുൾ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രേയർ അപ്പോൾ ഞാനതിൽ അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഈ കവിത ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ദ പാർ ഈസ് റിക്വസ്റ്റിങ് സ്ലീപ്പ് ടു കം ടു ഹിം അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിനോട് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് വാ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഷി ഹാസ് ബിൻ റണ്ണിങ് എവേ ഫോർ ത്രീ നൈറ്റ്സ് ഇൻ സെഷൻസ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉറക്കം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണ് ഹി ഹോപ്സ് ഷി വിൽ ലിസൺ ടു ഹിസ് എൻട്രി ടി ആൻഡ് കംസ് ടു ഹിം ദിസ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ തൻ്റെ അപേക്ഷ അവർ കേൾക്കുമെന്നും ഇന്നെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിമെൻറ്റ് ഓൺ ദ comment on the length of the poem and the poetic form kavithayude neelate kurichum adinte roopate kurichukkunu vivirikkanaanu parayunathu the poet is a sonnet ee poet ee poem oru sonnet aanu sonnet nu cheyyan endanu ee sonnet is a poem of 14 lines with a strict pattern of rhyme and rhythm appo sonnet nu cheyyan oru 14 varigal oru poem aanu adile strict aayittulla pattern undavum സ്ട്രിക്ട് പാറ്റേൺ ഓഫ് റിതം ആൻഡ് റൈം റിതും റൈം ഒക്കെ കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണ് വരുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് സോണറ്റ് ബട്ട് ദേ ഷെയർ സം കോമൺ തിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം സോണറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ കോമ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സോണറ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കീ ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ വിത്ത് എ ട്വിസ്റ്റ് ഒരു ട്വിസ്റ്റോടെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എ സോണറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് അപ്പോൾ സോണറ്റ് രണ്ട് തരമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ് ദ ഒക്ടീവ് അപ്പോൾ എട്ട് ലൈൻസിന് ഒക്ടീവ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ലാറ്റ് സിക്സ് ലൈൻസ് ആർ കോൾഡ്
one the falling rain peace murmuring the fall of rivers white sheets of water and pure sky smooth field twisting birds in the orchard and a mother bringing sweet things to her child appo ingana kore images nammal kandrund pinne endana the rhyming scheme in the sonnet is a b b a a b b a c d c c d c അപ്പോൾ സി ഡി സി ആണ് കേട്ടോ ഇ ഡി സി അല്ല സി ഡി സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈമിങ് സ്കീം എന്തായാലും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ അല്ല സോറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദ പോയറ്റ് യൂസർ സെവറൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദ പോയം ലൈക്ക് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻ ആൻഡ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഇമേജസ് എവിടെ അടിയിലൊന്ന് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീ പാസിങ് ബൈ വൺ ആഫ്റ്റർ അണത് പിന്നെ ബീസ് മർമറിങ് വൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്യുവർ സ്കൈ ബേർഡ് സിംഗിങ് ഫ്രം ദ ഓർക്കാഡ് ട്രീസ് കുക്കൂസ് മെല ആൻ ചോളി ക്രൈ കുക്കൂസ് മെല ആൻ ചോളി ക്രൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കുകളുടെ ദുഃഖമേറിയിട്ടുള്ള കരച്ചിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടൂവും ത്രീയും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് തൊട്ട് പ്രതി കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്